നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എഡിഗോസ് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിൻ്റെ അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പിനായി മുപ്പത് ദിവസത്തെ അതിതീവ്ര ക്രാഷ് കോഴ്സ് എഡിഗോസ് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് വെറും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം സഹകരണ മേഖലയിൽ ഒരു സ്വപ്ന ജോലി സ്വന്തമാക്കാൻ എത്രയും വേഗം ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകും ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പരീക്ഷയിൽ എഡിഗോസ് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിനും മികച്ച രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്വന്തമാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി സ്വന്തമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകൂ അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ അത്തെ മാസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡാഷ് അതായത് ഇന്ന് ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇന്ന് ചൊവ്വയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം അമ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൻപത്തി മൂന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് റിമൈൻഡർ നാലെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ റിമൈൻഡർ നാലെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അത് ഈ തന്നേക്കുന്ന ദിവസത്തിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ട്യൂസ്ഡേ പ്ലസ് നാല് അതായത് ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാലാം ദിവസം ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വ ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം ശനിയാഴ്ച എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശനി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് പകരം ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ഡേയ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അമ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസമാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസമാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള വെള്ളി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് അതിനെ ഏഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം എടുക്കുക അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്കില്ല അമ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസമോ എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ പോണക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ദിവസം ബാക്കിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കഥ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അഖിൽ ആൻഡ് അർജുൻ ആർ ബ്രദേഴ്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടാം അഖിലും അർജുനും ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരി ബ്രദേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബാബു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അഖിൽ അപ്പൊ ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അഖിലിൻ്റെ ഫാദർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ ബാബു അപ്പോൾ ഇവർ ബ്രദേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അർജുൻ്റെ ഫാദർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാബു ഫാദർ ബാബു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അഖിൽ ആൻഡ് സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഖിൽ ആൻഡ് സാക്ഷി ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് അർജുൻസ് ഒള്ളി ബ്രദർ ആൻഡ് സാക്ഷി ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് അർജുൻസ് ഒള്ളി ബ്രദർ അർജുൻ്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ അതിപ്പോൾ അപ്പം ഇനി അഖിലായിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫാണ് സാക്ഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫാണ് സാക്ഷി അപ്പം ഇത് വൈഫാണേ അഖിലൻ്റെ വൈഫാണ് അനാമിക അനാമിക ഈസ് ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് സാക്ഷി അപ്പം അനാമിക എന്ന് പറയുന്നത് അനാമിക എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷിയുടെ മകളാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അഖിലൻ്റെ മകളായിരിക്കുമല്ലോ അതെ ഹൗ ഈസ് അനാമിക റിലേറ്റഡ് ടു ബാബു അപ്പം അനാമികയുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനല്ലേ നമ്മുടെ ബാബു എന്ന് പറയുന്നത്
ഹൗ ഈസ് അനാമിക റിലേറ്റഡ് ടു ബാബു അപ്പോൾ ബാബുവായി ആയിട്ട് അനാമികയുടെ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സഹിതം വരുമ്പം കൊച്ചുമകളായിട്ട് വരും അനാമികയുടെ കൊച്ചുമ സോറി ഫാദറിൻ്റെ കൊച്ചുമകള അനാമിക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സീരീസ് രണ്ട് എട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഇത് കാണപ്പഴേ അറിയാം ഇതിനകത്ത് എന്തോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ മൂരണ്ട് ആറ് മൂന്നുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നാലുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് എന്തോ കണക്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തോ കണക്ഷൻ കാരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടും എന്ന് പല രീതിയിൽ കണ്ടെത്താം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനോട് അടുത്തുള്ളത് കിട്ടുമെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യുവാണ് ചുമ്മാ അത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അറുപതിനെ ഒരു എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എൺപത്തി പതിനാറ് ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ചുമ്മാ അന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സൂ പൂജ്യം ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാല് വരുന്നു ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് അടിക്കുന്നു ആറ് ആറ് ഇരുപത്താറ് ആറ് ആ നോക്കാം പൂജ്യം ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂജ്യം ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിന് എന്നിട്ടൊരു ഇതിനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു നാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും ഓക്കെ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലേ ഞാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നാല് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നാ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടി നാൽപ്പത്തി നാലിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആറ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഷിഷ്ടൻ രണ്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിയേൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് എന്നിട്ട് നാല് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്ക് ആണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നാല് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും കൂടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്ക് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തി നാല് കിട്ടും അതായത് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നാല് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുകയെന്ന് രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ എട്ട് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നാല് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ഓരോ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് എന്നിട്ട് നാല് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സീരീസ് അപ്പോൾ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സീരീസ് ഞാനൊന്ന് എഴുതുവാണ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് അറുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്
അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവ നമ്മളുടെ ബന്ധുവാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നാലോ ചോക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിന് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് മുന്നൂറിനോട് അടുത്താണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര കിട്ടി ഈ രണ്ട് നാല് ഈ രണ്ട് പത്തിന് ഒരു ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി നാല് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് പതിനാറ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൂജ്യം ഇഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ബന്ധം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കാം ഇവ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഈ രണ്ടും പതിനാറും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച വേണം ഇവിടെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്താണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഇതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് കൊണ്ടു പതിനാറ് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ മറ്റൊരു കണക്ഷൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു എട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് കൊണ്ടു അതായത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിനോടൊപ്പം എട്ട് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ എട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ ഈ സാധനം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്ത് ഏതോ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേപ്പോട്ടൊന്ന് എഴുതി എഴുതിയിടുവാണ് ജസ്റ്റ് മേപ്പോട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതിയിടുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എഴുതിയിട്ടെ ഇത് ഏതാ നമുക്ക് ഉത്തരം വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എട്ട് കൂട്ടുന്നു നൂറ്റി അറുപത് വരുന്നു നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതേ പോണക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഒന്ന് ചുമ്മാ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അറുപത്തെട്ടിനെ ഞാൻ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അറുപത്തെട്ട് ഓക്കെ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ രണ്ട് പതിനാറിന് ആറ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടുന്നു ഇനി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നെ എന്നോടൊപ്പം എത്ര കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാം ആറ് ഒരു പതിനെട്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു പതിനാറ് കൂട്ടുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മേളത്ത് ഈ ചെന്ത വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയോ എന്നറിഞ്ഞൂടാ നമുക്കതവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി ഇരുപത്താറിന് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്താറിന് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അമ്പത്തി രണ്ട് എന്നിട്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുന്നു എട്ട് ആറ് അറുപത്തെട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു പതിനാറ് കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു പതിനാറ് കൂട്ടുന്നു കറക്റ്റല്ലേ അത് രണ്ട് പത്തും പതിനാറും ഇരുപത്താറ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടി രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് പതിനാറ് കൂട്ടുന്നു ആറ് അഞ്ച് ആറ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് കൂട്ടുന്നു രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ആ ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ നോ പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് വെറുതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ടിനോടൊപ്പം എട്ട് കൂട്ടുന്നു എഴുപത്താറ് എഴുപത്താറിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ആ രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് കൂട്ടുന്നു രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇവിടെയും പ്രായോഗികമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇരുപത്താറ് എട്ടും മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് കൂട്ടുന്നു രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇവിടെ നാല് വെച്ച് നോക്കുക എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരുപത്താറ് എട്ട് കൂട്ടുന്നു എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ എട്ട് കൂട്ടുന്നു ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അറുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് തന്നെ കിട്ടും എട്ട് കൂട്ടുന്നു രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ അടുത്ത എഴുത്തിലോട്ട് പോകാം നോക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സീരീസ
ഇരുപത് കൂടണം പിന്നെ അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയണം ശരിയാണോ നോക്ക് ഇത് ഒമ്പതാണ് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയുമോന്നോ നോക്ക് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ നോക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാല് ഇഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്നാറ് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി മുപ്പത് കൂടണം ശരിയല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പോകുന്നത് അഞ്ച് പറഞ്ഞ് പത്ത് കോടി പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞ് മുപ്പത് കോടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി 